தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே ஆதன் சினிமா வருஷத்துக்கு விஜய் நிலோட ஒரு பெரிய ஹேங் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது ஜி தமிழ்லயே வந்து இந்த ஒரு சீரியல் வந்து எப்படி சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க சூப்பரா போட நம்ம விடுவோமா அதனால நாங்களே வந்து அந்த சீரியலுடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடும் அந்த சீரியல் இந்த சீரியல் எந்த சீரியல் பா அதனை வித்யா நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு சீரியல்ல நோக்கி தான் நம்ம வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வந்து இது ஊருக்கு மிக அருகாமையில் சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் நம்மளுக்கு வெளியில வில்லேஜ்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ உள்ள போய் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு கோயில் செட்டப்ல ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு 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 பக்திகரமான சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கிட் எல்லாம் நம்ம இன்னும் பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம் உள்ள போகலாம் வாங்க நினைக்கிறோம் <laughs> 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 போறதுக்கு <laughs> 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 ஸோ திரும்பியும் நான் தூங்கி திரும்பி நான் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு என் ரொட்டீன் ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்பி நான் ஷூட்டுக்கு வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் விழுந்துட்டாங்க <laughs> கரெக்டா அந்த பேக்ல எல் போர்ல அடிபட்டு இருக்கு சோ அதனால இப்போ அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெஸ்ட் விட்டு இப்ப ரெக்கவரி ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சரி ஏன் இது நான் கேக்குறேன் அப்படின்னா லைக் புவி வந்து ஆக்டிங் தாண்டி டான்ஸுக்கு தான் வந்து அப்படி வேற லெவல்ல எல்லாரும் இன்னப்போ புவி இப்படி ஆடுறாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஆடும் போது எல்லாம் நாங்கள்லாம் அப்படி பார்த்தோம் பட் இப்போ வந்துட்டு டான்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு இது வந்து மென்டலா நீங்க எப்படி பிரேக்னு இல்ல இருந்தாலும் எனக்கு டான்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அங்க ஷூட் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா போன் பண்ணி கேட்டுட்டே இருப்பேன் என்ன சாங் பண்ண போறீங்க என்ன ரிகர்சல் பண்ண போறீங்க எப்படி இருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது மைண்ட் ஃபுல்லா அங்கதான் இருக்கும் நம்ம அதுல இருந்து வந்தோம் இல்லையா சோ அதனால இதனால அதை விட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் 
கூடிய சீக்கிரம் எந்த அளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகும் அந்த அளவுக்கு ஓடிடலான்னு இருக்கேன் நீங்க வந்து சஞ்சயா வித்யா நம்பர் ஒன்ல பிளே பண்றீங்க அண்ட் உங்களுடைய போஸ்ட் லைக் சாரி ப்ரீவியஸ் ஆ இருக்கக்கூடிய சீரியல்ஸ் நம்ம பார்த்தாலுமே வந்துட்டு அந்த வில்லேஜ் அப்படியே டச் பண்ணியே இருக்கும் எல்லாமே ஆனா அதுலயும் நீங்க மாடர்னா தான் சுத்திட்டு இருக்கு வந்து <laughs> 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 அந்த ஸ்டோரி அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் லைக் இனியன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவும் அப்படிதான் லைக் அவனும் படிச்சுட்டு வந்தவன் தான் ஸோ அங்க வரும்போது அந்த கிராமத்துக்கு ஏத்த அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டான் ஸோ வந்து ஹீரோயினோட தேஜஸ்வினி கூட ஒர்க் பண்றது வந்துட்டு எவ்வளவு ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயமா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரேப்போ எப்படி இருக்குண்ணா தேஜஸ்வினி கூட மட்டும் இல்லாம சீரியல்ல எல்லாரும் கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது அந்த ரேப்போ வந்து குட் தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம சிரிச்சு ஜாலியா பைசி பழகிட்டோம்னா அவங்களும் அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க நம்ம தொடர்ந்து மூஞ்சி வச்சுட்டு உருவனு இருந்தா அவங்களும் உருவந்தான் இருப்பாங்க லைக் நீங்க எடுக்கும்போது இல்ல இல்ல அவன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சே அவன் தூண்டு பிடிச்ச வந்துட்டு போயிடுவீ இல்ல சோ அந்த மாதிரிதான் லைக் அவங்க சீஸ் டு கட் ரொம்ப ஜாலி டைப் ஜோபிலா அப்படியே பழகிட்டு இருக்காங்க நம்மளும் அதே மாதிரிதான் சோ போற வாக்கில் அப்படியே பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லெவல்ல இருந்து ஸ்கிராச் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் கஷ்டப்பட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணிட்டீங்க இல்லையா உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்கிராச்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க பசங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து அந்த கேட் ஓபன் ஆகும் அது கண்டிப்பா நடக்கும் நமக்கே தெரியாது அது இன்னைக்கு நடக்கும் நாளைக்கு நடக்கும் எப்ப வேணா நடக்கும் ஸோ ஒன்னை மட்டும் ஒன்றக்கூடாது நம்ம பண்றத என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணணும் சே இதுதானே சும்மா இப்படிதானே போறோம் அப்படின்னு இல்லாம அது போனாலும் அதுல நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தோம்னா அது எங்க யாருக்குன்னு ஓபன் பண்ணணும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா சோ நம்ம உழைப்பா நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டோம்னா அது நடக்க வேண்டியது நடக்கும் தேங்க் யூ சோ மச் நான் ரொம்ப வந்து அப்படி பவ்யமா அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கிறீங்க எனக்கு வந்து நான் என்னடா இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பட் ஆனா ரொம்பவே ஸ்வீட்டா நீங்க நிறைய பதில் தான் சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ நம்ம பார்த்து வியந்த நிறைய பேர் வந்து இந்த சீரியல்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அந்த வரிசையில் நைன்டிஸ்ல நம்ம வந்து இவரை பார்த்து ஆஹா சூப்பராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிருப்போம் அந்த மனுஷன் வந்துட்டு சூப்பராக வித்யா நம்பர் ஒன் சீரியல்ல வந்துட்டு ஒரு நாட்டாம கேரக்டர் பிளே பண்றாங்க அண்ட் வித வேற யாரும் கிடையாது நம்மளுடைய விக்னேஷ் சார் தான் ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஒரு சீரியல்ல வந்து நீங்க ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்றீங்க நாட்டாம கேரக்டர் வேற நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பிளே நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க சார் இந்த சீரியல்ல வந்துட்டு வித்யா நம்பர் ஒன்று சீரியல் பேர் ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்க போன வாரத்தில் பாக்கிரா சார் பண்ணார் இந்த வாரத்தில் நான் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த ஊர் நாட்டாமல் அங்கே ஒரு கோயில் திருவிழா நடக்காமல் த தடா இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால் வந்துட்டு நான் அந்த நாட்டாமல் அந்த கோயில் திரு திருவிழா ஏன் நடக்கிறாங்க நடக்க விடாமல் திறக்கிறாங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத உள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஃபைட் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் ஒரு ஹீரோ மாஸ் ஹீரோ எப்படி பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஃபைட்டு நிறைய இம்பார்ட்டன் கொடுத்து ஆக்ஷன் பிளாக்லாம் வச்சு அந்த கோயில் திருவிழாவை நடத்துகிறோம் அந்த ஹீரோனையும் மறுபடியும் அந்த எப்படி என்ன இது கிழக்க ஒரு ரயிலில் ஒரு விளக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்களே அது மாதிரி விளை விளக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு மூணு நாளைக்கு நான் நடிக்கிறேன் அதுதான் எனக்குமே இருந்தது நம்ம வந்து படத்துல அவங்கள பார்த்தும் போது அந்த ஒரு ஒரு வில்லேஜ் சென்ட்ரிக்கா நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ வந்து சீரியல்லையும் ஒரு வில்லேஜ் சென்ட்ரிக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படியே அழகா சவையா வரீங்க நீங்க அண்ட் படத்துக்கும் சீரியலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் 
படம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இதுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணி பண்ணணும் பட் இது வந்துட்டு என்னென்னா ரொம்ப ப்ராமண்டிங் இருக்குது இது வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க எல்லாருமே வந்துட்டு வேகமாக ஷூட்டிங் பண்ணணும் அவர் சிக்கனமாக பண்ணணும் குவாலிட்டி பற்றி ரொம்ப யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் சி சினிமா அப்படி இல்லை ரொம்ப குவாலிட்டி பற்றி யோசிப்பாங்க ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுப்பாங்க இனிமேலுமே எனக்கு சினிமா படத்தில் நடிச்சிட்டு சீரியல் நடிக்கிறப்போ கொஞ்சம் சி நான் சிங்காக தான் போச்சு நான் இப்போ சீரியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்தேன் இந்த இந்த டேரக்டர் வந்துட்டு சிவசங்கர் சார் வந்துட்டு என் நல்ல ஃப்ரெண்டு அது இல்லாமல் இந்த வித்யா நம்பர் ஒன்று வந்துட்டு நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு கண்டினியூவாக பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க அதனால் நம்ம பண்ணலான்னு ஒரு மூணு நாள் பண்ணுறேன் அதாவது வில்லேஜ் சென்ட்ரிக்காக போகும்போது அதுக்குன்னு உண்டான பாடி லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லாங்கு இதெல்லாமே கூட ஒர்க் பண்ணணும்ல சார் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வரும் சார் நான் வில்லேஜ் வெளியே என்னுடைய சொந்த ஊரில் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறனால அந்த நேட்டிவிட்டியில் எனக்கு ஈஸியாக வரும் அதனால் வந்துட்டு எனக்கு பெருசெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டியதில்லை ட்ரைனிங் வேண்டியதில்லை என்னுடைய ஊருக்கு அது அது சாதாரண மக்களாக விவசாய இருந்தாலும் சரி விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி கூலி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜமீன் நாட்டாம யாராக இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் நான் பழகி சின்ன வயசுலேருந்து பழகி இருந்ததுனால அது எனக்கு ரீசியாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த சீரியலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் வர வச்சுருக்காங்க அது வந்து பண்ணணும் அப்படி இந்த வேட்டியெலாம் மடித்து எட்டி ஒரு மிதி மிதிக்கணுன்ற முதலாம் அதில் எப்படி இருக்குது சார் ஆமாம் நம்ம வந்து நம்ம தான் ஒரு படம் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கிறோம் அது நிறையா ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபைட்டுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபைட் பண்ணுவேன் அந்த ஆக்ஷன் சீக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இதில் வந்துட்டு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஆக்ஷன் சீக்ஸ் சீக்கிரம் வச்சுருக்காங்க டே வீட்டில் ஒன்று நைட்டாக வீட்டில் ஒன்று நல்லா பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி நைட்டு கூட எனக்கு ஃபைட்டு தான் வைக்கிருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச ஃபைட்டாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களோட நேப் டைமில் வந்து நாங்கள் ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுடைய இந்த ஒரு ஃப்ரீ டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஷினாலும் அழகாக எங்களுக்காக ஆன்சர் பண்ணிங்க சார் ரொம்பவே தேங்க்யூ இருக்காங்க வந்து எங்கேருந்து வந்துருக்கீங்க ஏ இவரு தாங்க ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பால நிறைய சீரியல்ல நம்ம இவரை பாத்துட்டு போய் இவருக்கு வந்து ஃபன் பண்றாரு நம்மள வச்சு பட் அதெல்லாம் ஜோக்ஸ் அபார்ட் இந்த சீரியல்ல வந்துட்டு வர்க் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஒரு சமையான இருக்கு அது சூப்பரா இருக்கு எனக்கு வந்து அவங்க சீனியர் எல்லாரும் எனக்கு ஃபுல்லா புவியண்ணா சஞ்சனா எல்லாரும் இங்க இங்க இருக்குறவங்க ஆனா வந்து எனக்கு சீனியர் மாதிரியே தெரிய மாட்டாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா ஜாலியா எப்பயும் போல ஜாலியா எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருப்பாங்க நிறைய ட்ரிக் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது யாருமே எந்த ஆட்டு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து இப்படி பண்ணாத இது தப்பு இதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கும் நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியா நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது இது வரைக்கும் நான் காலையில இருந்து பார்த்ததுலேயே வந்துட்டு செட்லயே கொஞ்சம் துருதுருன்னு ஜாலியா எல்லாரையும் அம்பலு திட்டி சுத்திட்டு இருக்க ஒரு ஆள்னா அது பாலா தான் உண்மையிலே வந்து இது எப்படி இது உண்மையிலே துருத்துருன்னு ரொம்ப துருத்துருன்றது ஹீரோயின் தான் அவங்க ரொம்ப துருதுருன்னு இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து பயங்கர ஆக்டிவா இருப்பாங்க பயங்கரமா அந்த கேரக்டர் கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க கேரக்டர் முடிஞ்சோடனே அப்பயும் ஆக்டிவாக தான் இருப்பாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப துருத்துருன்னு இருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் கம்மி தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அதுவே கம்மி ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல நிறைய இருக்கு அதுவே கம்மினா அந்த அந்த குழந்தை என்ன வந்து தெய்வ குழந்தையா இருக்கும் போல ஓகே பட் வந்துட்டு இந்த செட்டு வந்து ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது ஹேப்பனிங்கா இருக்கு நிறைய லீஷர் டைம்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் அதாவது எப்படி இல்லை 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 அது சீரியஸாக சொல்கிறேன் த்ரீ டேஸாக தூக்கமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு சீரியஸாகவே உங்கள் ஒன் ஹவர் டைம் கொடுத்தது இன்றைக்கி தான் நினைக்கிறேன் இந்த த்ரீ டேஸில் ஃபுல்லாக ஒன் ஹவர் பிரேக் கொடுத்தது இன்றைக்கி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்கள் நினைக்கிற வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம்னால் தெரியுது சீரியஸாக அவங்களும் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க இப்போ இப்போ வரைக்கும் பிஸியாக தான் இருந்தாங்க பயங்கரமாக அங்கே அங்கே போகிறது இங்கே இன்ட்ரிவியூ இருக்கிறது இங்கிட்டு போய் இன்ட்ரிவியூ வாங்க வாங்க டக்குன்னு போகிறது இங்கிட்டு போகிறது ஒருத்தனும் <laughs> 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 நான் அப்பப்போ திரும்பி திரும்பி கடி ஜோக் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் கடி ஜோக்குனா எப்படி க
மைண்டு போய் அவன் வந்து எல்லா கதவையும் சாத்தி அந்த ஜூஸை குடிக்கிறான் ஏன் யாராவது வந்து புடிங்க குடிச்சிருவாங்க இல்ல நான் முதல் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் அதனாலதான் சாப்பிட்டுக்குடி அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு மக்கு யாராவது பாத்துருக்கீங்க இன்னொன்னு கூட அவங்க கேட்கலாம் இன்னொருத்தன் ஜூஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டு எல்லா பேரும் இல்ல சாஞ்சிட்டு அப்படியே கொடுத்தா ஏன் எல்லா பெருமையிலும் இருக்கிற பொண்ணுங்க பசங்க கிழவேன் கிழவி தெரியல ஏன்னா சப்போட்டா ஜூஸ் அதனால சரி பரவாயில்ல இந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கும் நீங்களே கேக்குற கஷ்டமா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா கடி ஜோக்கு அந்த மாதிரி ஃபன்னா போயிடுவோம் இது நாங்க பயங்கரமா சிரிச்சோம் எவ்வளவு பேர் சிரிச்சாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இல்ல இல்ல எனக்கு என்ன நினைச்சா நமக்கு இந்த அளவுக்கு கூட அறிவு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சா சரி இல்லங்க எவ்வளவு அறிவு உங்களுக்கு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன தெரியும் அதிக அதிக உங்களுக்குதான் ஒருத்தீங்கன்னா <laughs> 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 <laughs>
எதுனா பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி அந்த கல்யாணம் வரும்போது கூட ஐயோ உண்மையிலேயே நெகட்டிவ் ஷேடே இந்த மாதிரி பண்றாருனா அப்ப உண்மையிலேயே கோவம் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்ல இல்ல அது அந்த முன்னாடி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் மேபி பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி இல்ல இப்போ வந்து அவங்க ஒரு அந்த கரெக்டரா தான் பாக்குறாங்க நார்மலா வந்து நம்ம நார்மலா சுதர்ஷன் அப்படி தான் பாக்குறாங்க அது அந்த கரெக்டர் பாக்கும்போது அப்படி அது தெரியுது எல்லாருக்கும் பாக்குறவங்க உங்களுக்கு நன்றினா <laughs> நம்ம கூட வந்துட்டு இப்போ இந்த லைக் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் னு சொல்லக்கூடிய டைரக்டர் சார் தான் நம்ம கூட இருக்கறாங்க சிவா சார் சோ ஹலோ ஹலோ சார் நிறைய வெற்றி சீரியல்ஸா கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து இங்க விதியா நம்பர் 1 அப்படினும் போது இது ஆன் கோயிங்கா போயிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்கு சார் இதே வெற்றி நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா பாண்டியன் ஸ்டோர்ல இருந்து லைக் முல்லை அந்த ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லனா அதுக்கு அப்புறமா அன்புடன் குஷி இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அப்படியே அழகா எல்லாமே காட்டிருக்கீங்க அண்ட் வைதிகை காத்திருந்தால் இந்த மாதிரி பாகியலட்சுமி அததான் எல்லாமே வந்து வரும் அப்படி யார் யார் இப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த சீரியல்ல லைக் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா இல்லைன்னா வந்துட்டு ஆகாது அதோட ஜானர் வேற இதோட ஜானர் வேற நான் பண்ண எல்லாமே ஜானர் வேற வேற தான் அது அதுவும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டவுட் சார் ஏன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ல பண்றீங்க அது வந்து ஒன்னோட ஒன்னு அந்த தாட் ப்ராசஸ் மர்ஜ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு டேரக்டர் அது எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ் சார் நம்ம ஜாப் இது தானே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரசித்து பண்ணோம்னா எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணலாம் அதாவது எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு சீரியலில் பாதியில் ஸ்டாப் ஆகிட்டு எல்லாருமே இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா உங்கள் கூட இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பாதியில் நின்று போன ஒரு விஷயத்தை எடுத்து புதுசாக ஒரு சீரியல் அதுவும் இப்போ சூப்பராக சூப்பர் டூப்பராக ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அது எந்த அளவுக்கு அந்த பாஸ்ட் வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்குது சார் பாதியில் நின்று போனதுன்னு எதாவது சொல்கிறீங்க அவைதேகி காத்திருந்தால் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரியே தான் கேட்குறேன் ஏன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆமாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முடிஞ்சதுனால நடந்த விஷயம் அது அது நல்ல ஒரு ஓப்பனிங் நல்ல ஒரு பூம் கிரியேட் பண்ணிச்சு கண்டிப்பாக ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் அது என்ன ரீசன் எனக்கே தெரியல அதுக்கப்புறம் இப்படியாக எனக்கு வந்து இங்கே ஜெய் தமிழ் அதை கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க இதை டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணுமோ பண்ணணும் அதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக போய்கிட்டு இருந்தார் ஆமாம் ஆக்சுவலி ஜீ தமிழ்லேயே வந்துட்டு இது வந்து இப்போ இப்போ அப்படியே எல்லா சீரியலையும் அடிச்சு நோக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வரல வந்துடுவோம் வந்துடும் வந்துடுவோம் ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே வந்து இப்போ வில் வில்லேஜ் சைடுன்னு வில்லேஜ் சைடுன்னு இருக்கும்போது நம்ம நிறைய ஒரு நியூவான்சஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா சார் அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவீங்க ஃப்ரேமில் இல்லை எனக்கு பொதுவாகவே பன்னீர் சோர்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க யதார்த்தம் எனக்கு ரொம்ப இயல்பாகவே வரும் எல்லா விஷயமே யதார்த்தமாக பண்ணணும் தான் எனக்கு அன்புடன் குசி விதையை கட்டினாலும் ஒரு ஃபேண்டசியான மேட்ரு தான் அதுலேயும் நான் யதார்த்தத்தை கொடுக்கணும் தான் ட்ரை பண்ணேன் இதுலேயும் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு மேலே நான் உங்களை பிடிச்சி வைக்க விரும்பல சார் பட் ஏன்னா ரொம்ப அப்பா ஹாப்பினிங்கா போயிட்டு இருக்கு சீரியஸா நீங்க உங்களுடைய இந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து வேற லெவலில் போகணும்னு சொல்லிட்டு எங்க டீம் சார்பா நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் நம்ம கூட இப்போ வந்து இந்த மோஸ்ட் வாண்டட் அப்படி இந்த பிரித்தியா இருக்கக்கூடிய பிரீத்தி இருக்கிறாங்க சார் நிரஞ்சனா சொல்லுங்க இந்த ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது உங்களோட கெரியர்ல Uh, actually, this is my first character. I'm going to be angry or negative lead up for the first time. Because usually, I'm going to be able to do a lot of things like in real life also. So, I'm going to be able to do negative roles. So, I'm going to be able to do a lot of things like in real life also. You don't look like a negative character. So, you don't look like a negative character. So, you don't look like a villain. So, you don't look like a challenge. And I am taking it in that manner. It's a little challenging. But it's, it's been fun. நிறைய இடத்துல நாங்கள் பார்க்கும்போது இவன் அதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்களே நடுவில் எதுக்கியா பிரீத்தி தூக்குங்கியா அந்த பிரீத்தி அப்படின்றாங்கல்ல அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் இது வரைக்கும் நான் அப்படி பார்த்ததில்ல நான் கமெண்ட் படிக்கல பட் நீங்கள் சொல்லும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பீப்புள் டென் டு டேக் சீரியஸ் லிட்டில் சீரியஸ்லி பட் அதுதான் நான் என் வெற்றியாக நினைக்கிறேன் ஐ மீன் நீங்கள் நிஜமாகவே நம்புறீங்க அப்படின்னா அது நான் நடிப்பில் காட்டுறது தானே ஸோ இப்போ பிரீத்திலாம் கதையே முன்னாடி போகாது அதனால நீங்கள் இதை பார்த்து தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை ஓகே ஸோ ரியல் லைஃப்பில் வந்துட்டு நிரஞ்சனா அவர் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கோ இல்லைனா வந்து ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு அவுட்டிங்கோ போகும்போது ஏ இது பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்
ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் லைக் பிரீத்தி ஒரு பக்கம் இருந்தேன்னா நிரஞ்சனை பற்றி வந்து வெளியில் பெருசாக மக்களுக்கு வந்து நிரஞ்சனை எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்லாம் தெரியாது இல்லையா ஸோ நிரஞ்சனா யார் அவங்களுடைய லைக் ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் நிரஞ்சனா யாருன்னு பார்த்தா இப்போ இஃப் யூ ஹாவ் டு கம்பேர் வித் கேரக்டர் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் டு பிரீத்தி எனக்கு கோவமே வராது எனக்கு கோவம் வந்தாலும் சட சடனு கண்ணீர் தான் வரும் சம பர்சன் உக் ரைஸ் அந்த மாதிரி வெரி இமோஷனல் ஐ திங்க் ஃபேவரட் திங் டு டூ இஸ் பேசிக்லி ஜஸ்ட் பி அட் ஹோம் சில் அந்த மாதிரி தான் இயர் பிகாஸ் ஷூஸ் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்கிறனால இப்போ எனக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா எனக்கு சும்மா வீட்டில் உட்காரணும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் சிட் அட் ஹோம் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து நிறைய பேர் சீரியல்லாம் பார்த்து உங்களுக்காகவே பார்க்குறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க நம்புற மாதிரி இல்லை எனக்கு சரி ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இந்த இந்த சிங்கிள் பாய்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நைட்டு அப்படியே வந்துட்டு டிஎம்ஸில் அப்படியே ஸ்லைடிங் பண்ணுறதுலாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆக்வர்டான ஒரு ஒரு மெசேஜா இல்லைனா ஒரு மொமெண்ட் நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஐ மீன் ஐ திங்க் தட்ஸ் காமன் ஃபார் மோஸ்ட் கேர்ள்ஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் இட் செல்வ் எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தாலே ஸோ மை இன்ஸ்டாகிராம் நேம் இஸ் நிஞ்ச் நேத்தியார் பிகாஸ் நிரஞ்சனா நிஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் மீ நிஞ்சா அதனால ஐ ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் பர்டிகுலர் டிஎம் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஆக்வர்ட் அண்ட் ஃபனியா இருந்தது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு டிஎம் அனுப்பிச்சிருந்தாரு நெஞ்சு எம்மை நெஞ்சு அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருந்தாரு எனக்கு வந்து அப்படியே டே எப்படிலாம் அப்புறம் யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்க மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அ ஃபனி ஒன் ஏ ஓகே பட் சீரியஸாக வந்துட்டு உங்களுடைய ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அழகாக அப்படியே பவ்யமாக சூப்பராக பேசுனதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ யா தேங்க்யூ ஸோ நம்ம கூட இப்போ வந்து லைக் வித்யா நம்பர் ஒன்னுடைய ஹீரோயின் இருக்காங்க ஸோ தேஜஸ் வினி வந்து இவங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இன்னியோட வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி இந்த ஒன் மந்த் ஆனிவர்சரி அண்ணா வர இங்கே தான் இருக்காங்க என்கேஜ்மெண்ட் ஏங்க அது அதுவே வந்து ஒரு மாதிரி பிரம்மாண்டமா அழகா போயிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்கு இந்த வந்து ஒன் மந்த் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் ஆகி ஒரு ஒரு சமயா இருக்கோ ஃபீலிங்கா இருக்கும்ல எப்படி இருக்குன்னா எப்படி சொல்றது அழகா வெக்கப்படுறாங்களே அதல்ல பேஸ்லயே தெரியுது இந்த 1 मंथ இருக்கும் இல்லையா அதாவது அவுட்டிங் போறது பேஸ் இருக்கு அவுட்டிங் எங்க ஷூட்டிங்ல தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆமா அங்க தான் வந்ததில இருந்து ஷூட்டிங்ல தான் இருக்கும் ஓகே பட் இந்த இந்த 1 मंथ மார்க்லயும் நீங்க வந்து ஷூட்டிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஒரு மொமெண்ட் ஸ்பெஷலா மொமெண்ட் எங்கயோ போனது இல்ல எங்க போனது ம் அண்ணா பெலூன் <laughs> 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 பெலூன் மாதிரி தான் எல்லா எல்லா பாகா பழிக்கு வச்சு பேலி போய் நட்டுறாங்க மனசு சாலா கூலுகா ஏதோ செப்பாரன் நான் ட்ரை చేస్తున్నాను నువ్వు ఎందుకు మధ్యల ఆపు తెలుగులో చెప్పు నేను పొని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా సరే ఇది ఇల్లేమా ఒక మనసున టపాస్ మాదర్ అది అది క్రాకర్స్ మాదర్ సౌండ్ సో 1 మంత్ యానివర్సరీ పడపడ పడ పురంజేచా ఇప్పు పురంజేచా వాళ్ళకి నెంజిలే టపాస్ ఇర్కుదమా எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு கொஸ்டினா இருந்தது இதுதான் அதாவது எபிசோட்ஸ் தாண்டி இது வந்து போயிட்டு இருக்கு அண்ட் லைக் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பியான ஒரு இதுவும் இருக்கு இதுக்கு நடுவில் எப்படி இந்த இந்த லீவ் வந்து நீங்க எப்படி கல்யாணம் ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்க்கும் போது வா வாட்டர் கப்புள் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது லீவ் அதான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் டைம் இருக்குல்ல இன்னொரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ இப்போவே சொல்லி அவங்க கிட்ட முன்னாடியே பேங்கிங் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணி வைக்கணும் அந்த சீரியல் கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஒன் வா ஒன் வீக் இவங்க கிட்ட ஒரு ஒன் வீக் அப்படி வாங்கி பிடிச்சி ஸோ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து உங்களுடைய நாங்கள் முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸ் ஒரு கிளிப்பிங் வந்து இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது வந்து மாப்பிள்ளை எப்படி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டது வந்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு அழகான ஒரு ஒரு ஆண் மகன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டாப்ல எப்படி இது ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கும் தெரியல எல்லாம் போட்டுட்டே இருக்காங்க அது நார்மலாக அப்போ எல்லாம் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேஷுவலாக தான் கேட்டாங்க நான் கேஷுவலாக தான்
అది పట్టుకుంట ఒక ఫ్లవర్ అది అండ్ ఇంకోటి కూడా అదే సూపర్ క్వీన్ టైం స్టార్టింగ్ లో ఆ డ్రెస్ తో నేను క్వాలిటీస్ అని అడుగుతాను కదా ఇన్ చెక్ చేసి చెప్తాను టు వీడియోస్ బట్ ఐ హావ్ నో క్వాలిటీస్ అండ్ గో ఆ எனக்கு <laughs> 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 ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி லைக் எஸ்என்எஸ்என்ல இருக்கிற மாதிரி போல்டான கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணிடுவேன் இது கூட இது கேஷுவலாக தான் பண்ணிடுவேன் இதில் சம்டைம்ஸ் எமோஷ்னல் ஏதாவது சீக்வன்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் ஏதாவது சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்போது ஐ வில் டூ தட் இப்ப வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு கொஸ்டினா இருந்தது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் டிரெக்டரா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து பாஸ்ட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்னு சீரியல் வந்து லைக் பாதியில நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து சீக்கிரமா முடிச்சிற மாதிரி ஒரு விஷயமாவே இருக்கும் அண்ட் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்க எல்லாம் சூப்பரா ஒரு ஒரு சீரியல் வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது அது எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு அண்ட் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் இது வந்து என் கரியர்ல திஸ் இஸ் மை போர்த் ப்ராஜெக்ட் தெல் தமிழில் செகண்ட் பட் ஓவராலாக இது ஃபோர்த் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நான் பண்ணது எல்லாமே இப்படியே மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே தான் போயிருக்கு ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி பிளெஸ்ட் ஃபார் இட் ஸோ லைக் பாதிலே முடிக்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் எனக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கேர் மட்டும் எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஐ ஹவ் டு டேக் கேர் லைக் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு அட்லீஸ்ட் லாங் ஸ்டே இருக்கணும் லாங் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எபிசோட் மேலே போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் அ குட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன்னிங் சீரியல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எப்போவுமே அது மைண்டில் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஐ இல் டேக் கேர் வெரி மச் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே போயிடும் நம்ம கேர் பண்ணலாம் அப்படியே போயிடும் இவங்க எல்லாம் டேக் கேர் பண்ணிடுவாங்க நாங்கள் நிறைய பேர்ட்ட இப்போ வந்து காலையில் இருந்து பேசணும் இல்லையா எல்லாரும் வந்துட்டு நீங்கள் தான் ரொம்ப துரு துரு துருன்னு இருப்பீங்க அதாவது லைக் நிறைய ஃபன் ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் தான் ஃபுல் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி என்ன பார்த்தா நான் காலையிலேருந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் சமத்து குழந்தை அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் நிறைய சேட்டை செய்வீங்களாமே அது தெரியல அது அப்படியே வந்துடும் அவங்க பரவாயில்ல ஏர்போர்ட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க சொல்லுவாங்க <laughs> 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 ஸ்டார்டிங் எஸ்என்எஸ்எல்லேருந்தே பழகிடுச்சு எனக்கு ஓகே அங்கே எங்கே பண்ணுறது இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்படிலேருந்து அம்மா இது கூட மேனேஜ் பண்ணுன்னா சம்டைம்ஸ் தெரி பி டெல்லிங் இப்போ என்ன துரு துருவாக பேசிட்டு செட்டில் எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் இப்போ எப்படி ஆகுன்னு ஏதாவது இருக்கும்ல நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வேலை ஆன்லைனில் தான் நம்ம எப்போ எல்லாமே இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா 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 விஷயத்துக்கும் டைம் கொடுக்கும்போது ஐ இல் பி திங்கிங் ஐயோ என்ன இது எதுவுமே லைக் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலையே டைம் பத்தலையே எனக்கு அப்படின்னு இப்போ தோணிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறமும் வந்து உங்களுடைய டைம் நான் வந்து எடுத்துக்க விரும்பல எங்களுக்காக கொடுத்த அழகா லைக் சூப்பரா பேசுனீங்க லைக் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு வந்து அந்த வயிறு வழியிலயும் அது ஒரு பொருட்படுத்தாம அவ்வளவு அழகா டெடிக்கேட்டடா இந்த ஒரு பைட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி நம்ம கூட இப்போ ஆல் இன் ஆல் அழகு ராஜா தான் இருக்கிறாங்க சார் நடராஜன் சார் சொல்லுங்க நீங்க வந்து ஆர்ட் பண்றீங்க அப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபி என்ன என்னென்னமோ சொல்றாங்க என்ன எல்லாம் இன்னும் அந்த ஸ்லீப் ஸ்கூல்ல என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க இல்ல பேசிக் ஆர்டர் மட்டும் தான் மற்றதெல்லாம் என்னோட ஹாப்பிக்காக நம்ம பண்றது தான் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க சில சமயங்கள்ல டைரக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சினிமாட்டோகிராஃப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபைட் மாஸ்டராவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய <laughs> 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 
டான்ஸ் மாதம் தான் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கணும் நான் வாய்ப்புகள் அப்போ தெரியாமல் அவர் இடி போயிட்டு ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகிட்டேன் எடுத்து <laughs> 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் எங்கே கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னு தெரியும் டைம் கேற்ற மாதிரி அந்த டைம் முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு வில்லேஜ் சென்ட்ரிக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது இது வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக காட்டணும் இல்லையா சார் என்னென்ன கலர் தீம்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க பேசிக்காக மூணு கலர் தான் இல்லையா அந்த மூணு கலர் தாண்டி இவங்க நம்ம ஒரு கேமராமேனோட டேஸ்ட் என்ன இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு எல்லோ ஷா பிடிக்கும் எங்கள் கேமராமேன் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு பிடிக்கும் அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்க <laughs> 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 ஒரு நாள் ஷூட் வந்த எனக்கே இப்படி மூஞ்செல்லாம் வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு பைட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சீரியலாக எடுத்து அது கூடி இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் டிரெக்டர் எல்லாரும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க உங்ககிட்ட இந்த ஒரு சீரியலை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ மூலயமா பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரமும் வந்துருச்சு பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் நான் விஜய் நிலோ